करेंगे क्या कि हमें अपने सर्च एलिमेंट को जो भी यूजर सर्च करना चाहता है एक बार रिवाइज कर देता हूँ फिर से लीनियर सर्च को एक और नाम से भी जानते हैं सीक्वेंशियल सर्च लीनियर सर्च में हम लोग करेंगे क्या कि हमें अपने सर्च एलिमेंट को जो भी यूजर सर्च करना चाहता है उस एलिमेंट को अपने एरे के सारे एलिमेंट से वन बाय वन कॉम्पेयर करते जाना है दो पॉसिबिलिटी बनती है एक पॉसिबिलिटी होगी कि वो एलिमेंट फाउंड हो जाएगा दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि वो एलिमेंट फाउंड नहीं होगा वो उस एरे में है ही नहीं तो एलिमेंट नॉट फाउंड में हम एक एरर मैसेज देंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड और अगर एलिमेंट फाउंड होता है तो हम सक्सेस का मैसेज देंगे और साथ ही साथ उसकी लोकेशन भी बताएंगे कि उस किस पोजिशन पर है यहाँ हम इंडेक्स नंबर नहीं बताएंगे बल्कि पोजिशन बताएंगे तो सी लैंग्वेज में अगर आप ये प्रोग्राम बनाओगे या सी प्लस प्लस में बनाओगे तो आप जब पोजिशन प्रिंट करोगे तो उसमें इंडेक्स नंबर में प्लस वन आपको करना होगा ठीक है ये हम करेंगे कैसे एक फॉर लूप लगेगा फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट इंडेक्स नंबर तक वो लूप चलेगा हर बार हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे उस फॉर लूप की बॉडी के अंदर एक इफ की कंडीशन होगी और वहां पे हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे अपने सर्च एलिमेंट को कंपेयर करना है अपने डेटा एलिमेंट से जिस अपने एरे के ठीक है अगर ये फाउंड होता है तो हम लोकेशन रिटर्न कर देंगे लोकेशन रिटर्न करना मतलब जो आउटपुट पोजीशन आएगा उसे प्लस वन करते हुए हमें दिखाना है ठीक है ये हम लोगों ने कल प्रोग्राम बना भी लिया था मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत आई होगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर बात करें हम तो तीन तरह की कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने देखा है एक बेस्ट केस में निकालते हैं एक वर्स्ट केस में निकालते हैं और एक एवरेज केस में निकालते हैं लीनियर सर्च का बेस्ट केस क्या होगा हम जिस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट हमारे एरे के पहली लोकेशन पे ही प्लेस्ड है तो हमें कितने कंपैरिजन करने होंगे उस केस में सिर्फ एक ही कंपैरिजन होगा और एलिमेंट फाउंड हो जाएगा लोकेशन हम वन प्रिंट कर देंगे ठीक वर्स्ट केस क्या होगा जिस एलिमेंट को हम सर्च करना चाहते हैं वो या तो उस एरे में नहीं है या तो वो सबसे आखिरी एलिमेंट है तो हमें टोटल कितने कंपैरिजन करने होंगे अगर एन एलिमेंट्स का एरे है तो हमें टोटल एन टाइम्स कंपैरिजन करना होगा तो वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन कंपैरिजन के लिए बिग ऑफ एन एवरेज केस क्या होगा एवरेज केस इन दोनों के बीच में होता है बेस्ट केस और वर्स्ट केस के बीच में होता है यानी हमें टोटल एन केसेज बनेंगे पहली बार में केस होगा क्या कि सिर्फ एक ही कॉम्पेरिजन करना पड़ा क्योंकि पहली लोकेशन पर दूसरा केस ये हो सकता है कि दूसरे लोकेशन पर वो एलिमेंट हो तीसरा केस हो सकता है कि तीसरे लोकेशन पे वो एलिमेंट हो और इसी तरह से हम सारे केसेस को कंबाइन करेंगे तो एवरेज अगर निकाला जाए तो सिर्फ पहले केस में एक कंपैरिजन, दूसरे केस में टू कंपैरिजन, तीसरे केस में थ्री कंपैरिजन एंड सो ऑन अप टू एन कंपैरिजन। क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं तो डिवाइड करना होगा एन से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलने वाला है ये वाला टर्म और इस टर्म को जब हम फाइनल फिर से एक बार सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ओ ऑफ एन आ जाएगा ये कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी काउंट में फिर से भी देखा था तो वो हम लोगों ने कल सॉल्व कर लिया लीनियर सर्च का एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें अगर हमारा एरे छोटा सा है तब तो वो आसानी से आपको एक दो कॉम्पेरिजन में मिल जाएगा दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ही सिंपल मेथड है आपको कुछ करना ही नहीं है एक लूप लगाना है और हर एक एलिमेंट से कंपेयर करते जाना है तीसरा और सबसे अच्छा इसका एडवांटेज जो है वो ये कि हमें इसमें किसी सॉर्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में रहेंगे हमारे एरे में तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा क्योंकि हम हर एक एलिमेंट से कॉम्पेयर करते जा रहे हैं किसी सॉर्टिंग एल्गोरिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके डिसएडवांटेज में क्या होंगे जाहिर से बात है जैसे ही एरे की साइज बड़ी होती जाएगी हमारे कॉम्पेरिजन बढ़ता जाएगा ठीक है और इसमें बहुत ज्यादा हमें कंपैरिजन करना पड़ता है वर्स्ट केस के केस में तो इसका मॉडिफाइड वर्जन एक आया लीनियर सर्च का एक नेक्स्ट मेथड जो है वो है बाइनरी सर्च बाइनरी सर्च में क्या होता है हमें एम क्या है हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन आया उसको डिक्रीज करने का अगर कोई एक ऐसा सर्च मेथड जो उस कॉम्पेरिजन से उस कॉम्प्लेक्सिटी से कम हमें मिल देता है कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारे लिए अच्छा होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बाइनरी सर्च मैं दो बातें यहाँ पे ध्यान दिला दूं आपको लीनियर सर्च में जो ओरिजिनल एरे था वो सॉर्टेड हो ऐसा कोई कंपलसन नहीं है सॉर्टेड होगा तो भी अच्छी बात है नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं लेकिन बाइनरी सर्च का सबसे पहला कंडीशन ये है कि ये बाइनरी सर्च हम तभी यूज कर पाएंगे 
अगर हमारा एरे सॉर्टेड है इसका मतलब अगर यूजर ने आपको जो एरे प्रोवाइड किया है वो सॉर्टेड नहीं है और आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है बाइनरी सर्च की मदद से तो सबसे पहले आपको उसमें एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा जिसके बाद वो एरे सॉर्टेड हो जाए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तभी हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं बाइनरी सर्च का कंडीशन एरे जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए फिलहाल के लिए हम लोगों ने सॉर्टिंग नहीं पढ़ा है तो हम जो अभी इनपुट देंगे बाइनरी सर्च में एरे जब क्रिएट करेंगे तो उस वक्त हम थोड़ा ध्यान देंगे कि हमारा एरे जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही बने ठीक है आप बाइनरी सर्च को अनसॉर्टेड के लिए भी बना सकते हो लेकिन पहले हमें उसमें एक और एल्गोरिदम ऐड करना होगा सॉर्टिंग वाला फिलहाल हमने नहीं पढ़ा है सॉर्टिंग तो हम जो एरे क्रिएट करेंगे वो ऑलरेडी सॉर्टेड ही होगा ठीक है इस बात को आपको ध्यान में देना है इसके एल्गोरिज्म की बात अगर हम करते हैं तो हमें इसमें तीन चार चीजें ध्यान देनी होगी अब देखो इसका कंसेप्ट सबसे पहले समझ लो आपकी क्लास में सिक्सटी बच्चे हैं ठीक है Uh, अगर वो सारे बच्चे सॉर्टेड ऑर्डर में बैठे हैं यानी पहले बेंच पे रोल नंबर वन है दूसरे बेंच पे रोल नंबर टू और इसी तरह से बैठा हुआ है सारे बच, सारे बच्चे बैठे हैं और मुझे रोल नंबर थर्टी को मान लो सर्च करना है तो क्या इस बात में कोई लॉजिक है कि मैं रोल नंबर थर्टी को सर्च करने के लिए रोल नंबर फोर्टी या सिक्सटी या इस रेंज में जाऊँ नहीं हमें मालूम है कि रोल नंबर थर्ट क्योंकि ये सारे बच्चे सॉर्टेड बैठे हैं तो अगर रोल नंबर 40 के पास मैं खड़ा हूं इसका मतलब ये है कि रोल नंबर 30 इससे पहले ही आया होगा तो 40 के बाद मुझे सर्च करने की कोई जरूरत है ही नहीं ठीक है सिमिलरली अगर मुझे रोल नंबर 50 सर्च करना है तो मैं जानता हूं कि 50 जो है हमेशा 40 से ग्रेटर ही होता है तो 1 से लेके 40 के रोल नंबर या फोर्टी तक मैं सर्च क्यों करूँ जब मुझे पहले से ही पता है कि ये सारे बच्चे सॉर्टेड ऑर्डर में बैठे हैं रोल नंबर फिफ्टी हमेशा 49 के बाद ही आएगा तो मैं 40 तक के सर्चिंग को इग्नोर कर सकता हूं इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा एक एरे बना हुआ है और ये ऑलरेडी सॉर्टेड है मान लेते हैं ये हमारे पास एक एरे है यहाँ पे हमने 10 लिखा है यहाँ 20, यहाँ 30 है और यहाँ पे 40 है ठीक है और मुझे यूजर ने बोला है कि आप थर्टी सर्च करो तो मुझे मालूम है कि 30 जो है हमेशा 20 से ग्रेटर ही होगा तो लीनियर सर्च क्या करता अगर लीनियर सर्च से करते तो पहले वो इससे कंपेयर करता फिर वो इससे कंपेयर करता फिर वो इससे कंपेयर करता और तब जाके फाइंड आउट होता यानी टोटल कितने कंपेरिजन लगे तीन कंपेरिजन लगे लीनियर सर्च में लेकिन अगर ये एरे सॉर्टेड है तो मुझे मालूम है थर्टी जो है वो हमेशा ट्वेंटी से ज्यादा ही होता है इसका मतलब मुझे इन दोनों से कॉम्पेयर करने की कोई जरूरत थी ही नहीं ठीक है तो मैं क्या करूंगा डायरेक्टली इस 20 के बाद वाले एलिमेंट से कंपेयर करूंगा और ये हमें मिल जाएगा यानी हमें टोटल कंपेरिजन कितना करना पड़ा वन टाइम करना पड़ा लीनियर सर्च में टोटल थ्री कंपेरिजन थे और बाइनरी सर्च में ये वही वन कंपेरिजन में सॉल्व हो गया ठीक है इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पे एक जो प्रिंसिपल यूज हो रहा है उसको कहते हैं डिवाइड एंड कंकर हमने एक कंप्लीट एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक पार्ट ये होगा कि सर्च एलिमेंट से सारे वैल्यूज स्मॉलर हो जाएंगे दूसरा पार्ट होगा सर्च एलिमेंट से सारे वैल्यूज ग्रेटर हो जाएंगे तो मैं उस वैल्यू को दोनों एरे में से किसी एक साइड ही सर्च करने वाला हूँ ठीक है कैसे करते हैं अभी दिखेगा ये कंसेप्ट समझ में आया हमने एक प्रॉब्लम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उस टू पार्ट्स को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड करेंगे और ये डिवाइजन कब तक चलता जाएगा जब तक की हमारा डिजायर्ड आंसर नहीं मिल जाता है ठीक है इस प्रिंसिपल को कहते हैं डिवाइड एंड कंकर नेक्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है एडा नाम से एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिज्म, उसमें ये कंसेप्ट पे पूरा यूनिट ही है ठीक है फिलहाल हम लोग बाइनरी साइड पे फोकस करें इसके एल्गोरिज्म पे आते हैं ये एल्गोरिज्म लीनियर सर्च से बहुत ही अलग है इसमें हमें क्या क्या यूज करना है सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाएंगे आप बाइनरी नाम दे दो कोई नाम दे सकते हो आप इसमें क्या क्या लगेगा एक एरे चाहिए ठीक है एरे की साइज भी हमें लिखनी होगी तो यहाँ पे आप एन भी बता सकते हो ठीक है इन दोनों को भी एक सेकंड रुक जाते हैं एक एलिमेंट जिसको सर्च करना है और एक पोजीशन जहाँ पे वो एलिमेंट फाउंड होगा 
ठीक है लोअर बाउंड और अपर बाउंड हम लोगों ने जब एडे पढ़ा था अभी थोड़ी दिन पहले तो उसमें भी आया था लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होता है लोअर बाउंड मतलब उस एरे का सबसे स्मॉलर इंडेक्स नंबर सी सी प्लस प्लस में लोअर बाउंड की वैल्यू जीरो होगी अपर बाउंड मतलब उस एरे का सबसे हाइयर इंडेक्स नंबर यानी सबसे लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स नंबर तो अगर हमने टेन एलिमेंट का एरे बनाया है तो लोअर बाउंड की वैल्यू हो जाएगी जीरो और अपर बाउंड की वैल्यू हो जाएगी नाइन ये हम दोनों वेरिएबल जो है लोअर बाउंड और अपर बाउंड वो एरे पे डिपेंड करता है लोअर बाउंड हमेशा जीरो होगा सी सी प्लस प्लस है जबकि अपर बाउंड एरे के साइज से वन माइनस करना होगा ठीक है अब देखो हमेशा की तरह हमने यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं डेटा नाम का एक एरे बनाया है वो एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है इस डेटा नाम के एरे में जितने भी एलिमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमें फिक्स करना है फॉर एग्जाम्पल इसमें टेन एलिमेंट हैं, तो लोअर बाउंड हो जाएगा जीरो और अपर बाउंड हो जाएगा नाइन नाइन क्यों क्योंकि लास्ट इंडेक्स नंबर नाइन ही होगा उसके अलावा हमें तीन वेरिएबल्स और भी लेने हैं एक बिगिनिंग नाम का आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हो स्टार्ट बोल सकते हो एंड नाम का आप इसको कोई और नाम भी बोल सकते हो लास्ट बोल सकते हो और एक मिड नाम का मिडिल ठीक है ये तीन वेरिएबल हमें एक्स्ट्रा डिक्लेयर करने पड़ेंगे उस फंक्शन की बॉडी के अंदर ठीक है और इन तीनों को डिस्क्राइब कर दिया बिगिनिंग क्या है बिगिनिंग बता रहे हैं एंड क्या है एंड बता रहे हैं और मिड क्या है मिडिल एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं उस एरे के मिडिल एलिमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं ठीक है और ये एल्गोरिज्म हमें क्या करेगा एक एलिमेंट जो हम फाइंड करने वाले हैं उसकी लोकेशन हमें बताएगा ठीक है ये सारे डिस्क्रिप्शन हमने लिख दिया इसके एल्गोरिज्म पे आ जाओ एल्गोरिज्म में हमें क्या कहता है एल्गोरिदम हमसे ये कहता है कि हम उन तीनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे कैसे इनिशियलाइज करेंगे जो पहला वेरिएबल लिया था बिगनिंग उसको हम लोअर बाउंड से इनिशियलाइज कर देंगे मतलब लोअर बाउंड पहले स्टार्टिंग केस में क्या है जीरो जो लास्ट वेरिएबल हमने एंड लिया था उसको हम अपर बाउंड से इनिशियलाइज कर देंगे अपर बाउंड अगर हमारे एलिमेंट एरे टेन का है तो अपर बाउंड नाइन होगा यानी एंड के अंदर वैल्यू आ जाएगी नाइन मिडिल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे किसी चीज का मिडिल कैसे निकालते हैं फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट ऐड करके टू से डिवाइड करना है तो हमने क्या किया बिगिनिंग को और एंड को ऐड करके टू से डिवाइड कर दिया तो हमें मिडिल मिल गया है ये तीनों इंडेक्स नंबर है ठीक है बिगिनिंग में जीरो जाएगा एंड में लास्ट वाला इंडेक्स नंबर और मिडिल में इन दोनों के बीच में उस एरे का जो मिडिल वाला होगा हिस्सा वो यहाँ पे इंट क्यों लिखा है क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू पे बात करने वाले जैसे एरे अगर हमने बनाया है मान लो नाइन एलिमेंट्स का तो मिडिल एलिमेंट कैसे निकालेंगे टोटल एलिमेंट नाइन है तो एक होगा जीरो लास्ट इंडेक्स नंबर क्या होगा एट उसको टू से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा हमें फोर तो बिगिनिंग तो फोर मिल गया लेकिन अगर एलिमेंट जो है एरे जो है वो दस एलिमेंट का है तो कैसे निकालोगे लोअर बाउंड जीरो लास्ट वाला होगा नाइन इसको टू से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा हमें फोर तो हमें 4.5 नाम का तो कोई इंडेक्स नंबर होता ही नहीं है तो हमें क्या करना है इसका इंटीजर वाला हिस्सा लेना है इंटीजर वाला हिस्सा मतलब हमें सिर्फ 4 पे फोकस करना है ठीक है चलो ये तीनों इनिशियलाइजेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं हमें एक लूप लगाना है सेकंड नंबर स्टेप क्या कह रहे हैं रिपीट स्टेप थ्री एंड फोर यानी इन दोनों स्टेटमेंट को हमें लूप के अंदर लिखना है वाइल्ड ये कंडीशन देखना वाइल्ड के अंदर क्या कह रहा है बिगिनिंग की वैल्यू हमेशा लेस देन या इक्वल होना चाहिए एंड से ठीक है इस पर हम आते हैं थोड़ी देर में दूसरा कंडीशन क्या कहता है डेटा मिड इज नॉट इक्वल टू वैल्यू सर्च जो भी हम करने वाले हैं डेटा मिड से क्या मिलेगा मिड क्या है बीच वाला कोई इंडेक्स नंबर एरे के साथ हम इंडेक्स नंबर लिखते हैं तो हमें उस जगह की वैल्यू मिल जाती है अगर हम जिससे सर्च कर रहे हैं वो वाला वैल्यू मिडिल इंडेक्स नंबर पे स्टोर नहीं है तो हमें क्या करना होगा सर्चिंग करते रहना होगा और अगर ये दोनों इक्वल हो जाता तो मतलब क्या हमें वैल्यू मिल चुका है समझ में आ रहा है अगर सर्च नहीं हुआ सक्सेसफुल नहीं हुआ डेटा मिड इज नॉट इक्वल टू आइटम है इसका मतलब कि हमें वैल्यू अभी तक नहीं मिला है मिडिल लोकेशन पे आंसर आपको जब भी मिलेगा तो मिडिल लोकेशन पे ही मिलेगा ठीक है तो हमें ये कंटिन्यू करते रहना होगा इसका प्रोग्राम अभी बताऊंगा मैं टेंशन मतलब 
तो ये दो कंडीशन हमें चेक करते रहना है उसके अंदर हमें क्या लिखेंगे लूप के अंदर हम क्या लिखेंगे ये वाला कंडीशन इफ के अंदर क्या लिखेंगे वैल्यू टू बी सर्च अगर लेस देन है डेटा मिड चलो मैं एक डायग्राम से बताता हूं आपको छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लो हमने पांच एलिमेंट का एक एरे बनाया है पहला एलिमेंट दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा यहाँ पे क्या है सॉर्टेड एरे है तो हमें पहले से ही सॉर्ट करके देना होगा आंसर ठीक है ये हो गया अब हमें क्या करना है एल्गोरिदम क्या कह रहा था बिगनिंग के अंदर हमें क्या लिखना है लोअर बाउंड तो इसका लोअर बाउंड क्या है जीरो एंड के अंदर हमें क्या लिखना है अपर बाउंड तो अपर बाउंड इसका क्या है पांच एलिमेंट है तो अपर बाउंड कितने होंगे फोर मिडिल निकालोगे तो कैसे निकलेगा इन दोनों का एवरेज निकाल दो तो मिडिल आ जाएगा टू ठीक है ये कंडीशन क्या कह रहा है बिगनिंग की वैल्यू हमेशा लेस देन होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए एंड से तो आप चेक करो बिगनिंग जो है वो एंड से स्मॉलर है यानी ये कंडीशन ट्रू है यानी लूप चलेगा दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है दूसरा कंडीशन कह रहा है डेटा मिड इज नॉट इक्वल टू आइटम हमें मान लो सर्च करना है फोर्टी ठीक है ये फोर्टी हमें सर्च करना है अब डेटा मिड मिड मतलब टू ये इंडेक्स नंबर है जीरो ये है वन ये है टू ये है थ्री और ये है फोर आप डेटा मिड निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा थर्टी और थर्टी जो है वो फोर्टी के इक्वल नहीं होता है यानी कि ये कंडीशन भी ट्रू हो गई यानी अब हम लूप में जाएंगे समझ में आ रहा है लूप के अंदर आप जाओगे तो क्या कह रहा है आपसे पहला स्टेटमेंट कि फोर्टी आइटम के अंदर क्या आएगा फोर्टी फोर्टी इज लेसर देन डेटा मिड डेटा मिड क्या आया था अभी थर्टी है ना तो ये कंडीशन तो फॉल्स है फोर्टी स्मॉलर नहीं होता है फोर्टी जो है ग्रेटर होता है यानी ये कंडीशन नहीं चलेगा तो एल्स वाले हिस्से में हम आ जाएंगे ये नहीं चला तो एल्स चलेगा एल्स क्या कह रहा है आपसे कि आप अपने बिगनिंग की वैल्यू को मॉडिफाई करो और बिगनिंग की वैल्यू मॉडिफाई कैसे करना है उसमें लिखना है मिडिल प्लस वन यानी बिगनिंग की इनिशियल वैल्यू जो जीरो थी वो अब चेंज होकर के हो जाएगी मिडिल प्लस वन तो मिडिल क्या है टू प्लस वन करोगे तो क्या आएगा थ्री ठीक है बिगनिंग की वैल्यू चेंज हो गई फिर हमें स्टेप नंबर फोर ये कह रहा है कि क्योंकि बिगनिंग की वैल्यू अब अपडेट हो गई है तो हमें अपने मिडिल की वैल्यू को भी अपडेट करना है ये टू जो आया था वो जीरो के केस के लिए आया था लेकिन अब तो वो थ्री हो गया है तो हमें इस टू को भी चेंज करना होगा तो मिडिल आप फिर से निकालो तो इन दोनों का समीशन एवरेज निकालो फोर प्लस थ्री होता है सेवन डिवाइडेड बाई टू यानी थ्री पॉइंट फाइव हम सिर्फ इंटीजर वाला हिस्सा लेंगे यानी कि लेंगे हम थ्री तो मिडिल की वैल्यू क्या आ गई थ्री अब क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट लूप के अंदर लिखे हैं यानी ये कंडीशन फिर से चेक होने वाला है आप देखो बिगनिंग की वैल्यू लेस देन एंड बिगनिंग की वैल्यू अभी भी लेस देन है एंड है क्योंकि ये थ्री है ये फोर है डेटा मिड मिड की वैल्यू अपडेट हो गई डेटा मिड से आपको क्या मिलेगा मिड की वैल्यू है थ्री डेटा मिड से मिलेगा आपको फोर्टी डेटा मिड से आपको फोर्टी मिला तो इस 40 को हमें कंपेयर करना है अपने सर्च एलिमेंट से तो देखो ये सर्च करना भी था 40 और ये वाला भी मिल गया 40 यानी ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इसका मतलब ये लूप नहीं चलेगा और अगर आपने थोड़ा आगे क्या सोचा है तो आपको फाइनली आंसर मिल चुका है फोर्टी सर्च करना था फोर्टी आपको मिल गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए फिफ्थ नंबर स्टेप में आप इस लोकेशन को प्रिंट करा दो हम उस पर आते हैं मान लो इस सब को हम थोड़ा पीछे लेके जाएं हमें क्या सर्च करना था हमें सर्च करना है मान लेते हैं अब हमें ट्वेंटी सर्च करना है ठीक है न्यू सर्च एलिमेंट जो है वो है ट्वेंटी आप इन सब को फिर से रिवाइज करो बिगनिंग की वैल्यू जीरो होगी एंड की वैल्यू फोर होगी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ठीक है और मिडिल की वैल्यू आप निकालो यहाँ पे जीरो है ये वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है आप मिडिल की वैल्यू निकालोगे तो फिर से आपको टू मिलेगा आप ये कंडीशन चेक करो ये दोनों वाला कंडीशन ट्रू है बिगनिंग स्मॉलर है डेटा मिड डेटा मिड आपको क्या मिलेगा डेटा मिड पे क्या है थर्टी 
आप देखो थर्टी जो है वो एलिमेंट जो सर्च करना उसके बराबर नहीं है यानी ये कंडीशन भी ट्रू है तो हम लूप के अंदर आएंगे लूप के अंदर आएंगे तो हमें ये पहला इसको चेक करना होगा इफ क्या कहता है ट्वेंटी इज लेसर देन डेटा मिट डेटा मिट क्या था थर्टी ठीक है टू पे थर्टी है ना डेटा मिट है थर्टी यानी ट्वेंटी इज लेसर देन थर्टी यानी ये कंडीशन ट्रू हो गया इस कंडीशन में हमें क्या करना है ये वाला करना है ये क्या कहता है आप अपने एंड की वैल्यू को अपडेट करो एंड की वैल्यू अपडेट कैसे होगी मिडिल माइनस वन तो हमें इसमें माइनस वन करना होगा यानी अब ये हो जाएगा थ्री अब क्योंकि एंड की वैल्यू चेंज हो गई है तो अगले स्टेटमेंट एल्स तो चलेगा नहीं मिडिल की वैल्यू से आप क्या निकालना पड़ेगा तो इन दोनों का समेशन करो तो थ्री होगा डिवाइडेड बाई टू करोगे तो आएगा वन हम सिर्फ इंटीजियर लेंगे तो हमें मिलेगा वन ये कंडीशन लूप के अंदर है तो दोबारा हमें ये करना होगा बिगनिंग की वैल्यू स्मॉलर है मिड से एंड से कंडीशन ट्रू डेटा मिड मिड की वैल्यू क्या है वन डेटा यहां से मिलेगा आपको ट्वेंटी और नॉट इक्वल टू ट्वेंटी देखो लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि ट्वेंटी तो ट्वेंटी के इक्वल होता है और अगर आपने थोड़ा आगे तक का सोचा है तो हमें एक्चुअल में एलिमेंट मिल चुका है मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने फाइनली किया क्या देखो जब भी सर्च एलिमेंट हमारे मिडिल एलिमेंट से ग्रेटर था क्योंकि जब हमें 40 सर्च करना था तो हमने क्या किया अपने कंप्लीट एरे में टोटल एलिमेंट कितने फाइव हम इसके बाद मिडिल एलिमेंट कौन सा है थर्टी इसके बाद के एलिमेंट पे ही फोकस कर रहे हैं ठीक है सिमिलरली जब हमारे एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से स्मॉलर था तो हम अपने एरे के लेफ्ट हैंड वाले हिस्से पे ही फोकस कर रहे हैं ठीक है यानी हमने क्या किया अपने एरे को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ये तो पांच एलिमेंट का एरे था इसलिए आपको एक या दो एक कंपैरिजन में ही मिल गया अगर एरे आपकी साइज बढ़ती जाएगी मान लो हंड्रेड एलिमेंट का एरे है और वन से लेकर हंड्रेड तक उसमें स्टोर्ड है और मान लो हमें सिक्सटी फाइंड आउट करना है तो पहले स्टेप में क्या करेगा वन से लेकर के फिफ्टी तक को वो इग्नोर कर देगा वो सिर्फ और सिर्फ 51 से 100 के बीच पे ही फोकस करेगा ठीक है अगली बार आप ये लूप फिर से चलाओगे तो उस 51 से 100 वाले एरे को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देगा 75 से 100 वाले हिस्से को वो इग्नोर कर देगा सिर्फ और सिर्फ 51 से 74 पे फोकस करेगा अगली बार फिर से ये लूप चलेगा तो हमने क्या किया उसको फिर से टू पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये टू पार्ट में डिवाइड होता ही रहेगा क्यों क्योंकि आंसर जब भी मिलेगा तो वो मिडिल लोकेशन पे ही मिलने वाला है तो हमें अपने एरे को दो हिस्सों में डिवाइड करते जाना है तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि हमारा एलिमेंट फाउंड ना हो जाए ठीक है दूसरा केस ये है कि हो सकता है जो हम सर्च करने वाले वो उस एरे में है ही नहीं वैसे केस में क्या होगा वो आपको यहां दिखने वाला है अगर आपको एरे मिल चुका अगर आपको एलिमेंट मिल चुका तब तो आप उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करके बता दोगे क्योंकि मैंने अभी बोला कि एलिमेंट जब भी मिलेगा तो मिडिल लोकेशन पे ही मिलने वाला है और अगर एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा है तो वो एक ही केस पे मिले ऐसा होगा उस केस में आपकी बिगनिंग की वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो जाएगी एंड की वैल्यू से अब आप बोलोगे सर ये कैसे आपने कह दिया कि ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी तो आपको याद होगा कि हर लूप जब जितनी बार भी हम लूप चला रहे हैं हर बार या तो बिगनिंग की वैल्यू या फिर एंड की वैल्यू अपडेट हो रही थी आप देखो यहाँ पे इस पेज पे अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो एंड की वैल्यू अपडेट हो रही है और अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो बिगनिंग की वैल्यू अपडेट हो रही है यानी इन दोनों की में से किसी एक की वैल्यू तो अपडेट होगी और जिस केस में एलिमेंट फाउंड नहीं होना होता है उस केस में बिगनिंग की वैल्यू एंड से ज्यादा हो जाती है बढ़ते 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 वो एंड से ज्यादा हो जाएगी और ऐसा केस अगर आपको मिला तो आप बोल सकते हो कि एलिमेंट नॉट फाउंड ठीक है समझ में आया किसी को कोई दिक्कत है एल्गोरिज्म की थ्योरी में तो अभी पूछ लो क्योंकि अब हम इसके प्रोग्राम पे जाने वाले हैं हमारा कंसेप्ट क्या है फिर से रिवाइज कर दू हम तीन चार चीजें करने वाले हैं इसमें सबसे पहले तो हम करेंगे कि हम इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं ताकि एक ही पेज पे दिख जाए आप लोगों को ठीक है ये है हमारा कंप्लीट एल्गोरिज्म हमें तीन वेरिएबल लेना है बिगनिंग एंड और मिडिल नाम से बिगनिंग जब 
सबसे स्टार्टिंग में बिगिनिंग जीरो होगा एंड की वैल्यू लास्ट वाला इंडेक्स नंबर इन दोनों की मदद से हम मिडिल कैलकुलेट करेंगे एवरेज निकालते हुए उसके बाद एक लूप लगाना है हमें वाइल की लूप लगा दो फॉर की लूप लगा दो आपकी मर्जी उसमें दो चीजें हमें चेक करनी है पहली चीज क्या चेक करनी है कि अगर बिगिनिंग की वैल्यू स्मॉलर या इक्वल एंड की होने चाहिए दूसरी चीज क्या करनी है कि मिडिल एलिमेंट जो है क्योंकि मिडिल इंडेक्स नंबर है डेटा मिड लिखोगे तो आपको मिडिल एलिमेंट मिल जाएगा मिडिल एलिमेंट सर्च एलिमेंट के इक्वल है या नहीं अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम उसकी बॉडी के अंदर आएंगे लूप के अंदर और वहां पे एक इफ की कंडीशन होगी इफ की कंडीशन में क्या करना है जिस एलिमेंट को सर्च करना है अगर वो मिडिल एलिमेंट से स्मॉलर है यहाँ देखो पहला कंडीशन यही लिखा है अगर मिडिल एलिमेंट से स्मॉलर निकला आपका तो आप अपने एंड को मॉडिफाई करोगे ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि हमारा ये एरे था ये मान लो मिडिल एलिमेंट है और हमें जो सर्च करना है वो इस वाले एलिमेंट से स्मॉलर है तो क्या इसमें कोई लॉजिक है कि हम इस साइड पे ध्यान दें नहीं कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि हमें मालूम है एरे सॉर्टेड है तो ये मिडिल एलिमेंट से अगर स्मॉलर है इसका मतलब कि वो जब भी मिलेगा वो इसी तरफ मिलेगा ठीक है और जब वो इस तरफ मिल रहा है इसका मतलब क्या हुआ बिगनिंग में तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं क्योंकि बिगनिंग अभी भी जीरो ही है एंड की वैल्यू अपडेट हो जाएगी पहले एंड यहाँ पे था अब एंड क्या होना चाहिए ये वाला तो ये वाला आपको मिलेगा कैसे मिडिल में से वन माइनस करने पे ठीक है सिमिलरली अगर आपके एरे में एलिमेंट जो है वो ग्रेटर है मिडिल वाले से ये मान लो मिडिल है अगर एलिमेंट आपका ग्रेटर है तो हम इस साइड फोकस नहीं करेंगे उस केस में हमें अपने बिगनिंग को अपडेट करना होगा एंड की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि एंड अभी भी ये वाला ही था बिगनिंग की वैल्यू चेंज करनी होगी पहले बिगनिंग यहाँ था जीरो के पास लेकिन अब हमें बिगनिंग किस पे फोकस करना होगा इस वाले एलिमेंट पे तो ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा जब हम इसमें एम प्लस वन करेंगे मिड प्लस वन करेंगे ठीक है यानी एलिमेंट स्मॉलर हुआ सर्च एलिमेंट स्मॉलर है तो एंड की वैल्यू अपडेट करो और अगर ये ग्रेटर है तो बिगनिंग की वैल्यू अपडेट करो इन दोनों में से कोई एक ना एक तो अपडेट हो गई हो क्योंकि ये दोनों अपडेट हो गए हैं और हमें ये लूप फिर से चलाना है तो हमें फिर से मिडिल लिखना होगा आप ध्यान देना इस एल्गोरिदम में दो जगह मिडिल कैलकुलेट किया है एक लूप के बाहर इनिशियल कंडीशन के लिए और दूसरी बार हमने लूप के अंदर लिखा है ठीक है दो पॉसिबिलिटी बनेगी या तो एलिमेंट फाउंड होगा या तो एलिमेंट नॉट फाउंड होगा एलिमेंट हमेशा फाउंड होगा मिडिल लोकेशन पे तो हम मिड की वैल्यू उस टाइम पे जो भी रहा होगा वो प्रिंट करा देंगे और एलिमेंट अगर फाउंड नहीं है उसका एक ही कंडीशन बनता है वो है बिगनिंग की वैल्यू ग्रेटर हो जाए एंड की वैल्यू से इसके प्रोग्राम पे आने से पहले हम इसके एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए फिर आप प्रोग्राम बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो आपने अपनी कॉपी पेन ले लो क्योंकि कल ही बोला था कुछ न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लो और एक क्वेश्चन देखो पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करो <coughs> तो आपको समझ में आ जाएगा देखो हमने एक एरे बनाया है उसमें ये सारे वैल्यूज हैं सॉर्टेड ऑर्डर में पहली वैल्यू है 11, 22, 30, 33 और इस तरह से वैल्यू जा रही है हमें जो सर्च करना है वो है दो क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आप फोर्टी सर्च करो फोर्टी सर्च करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा वो यहाँ से एक एक मैं बताता हूँ फिर एक आप लोग बना लेना देखो इस वाले एलिमेंट को अगर हम सर्च करते हैं तो आप अभी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को भूल जाओ एक सेकेंड नॉर्मली स्टार्ट करते हैं तो बिगनिंग इसको इंडेक्स नंबर वन बोल देते हैं ठीक है आप जीरो से भी बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे ये है इंडेक्स नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन ठीक है तेरह एलिमेंट है जीरो से स्टार्ट करते तो इसको जीरो कहते हैं और ये ट्वेल्व कहते हैं बिगनिंग की वैल्यू हमें लोअर बाउंड से इनिशियलाइज करना होता है लोअर बाउंड यहाँ पे क्या है वन तो हमने लिख दिया वन एंड की वैल्यू हमें अपर बाउंड से इनिशियलाइज करना होता है ये क्या है थर्टीन तेरहवा एलिमेंट आप काउंट करोगे तो, तो हमने एंड की वैल्यू थर्टीन कर दिया मिडिल निकालोगे इन दोनों के इंटीजर पार्ट का एवरेज तो वन प्लस थर्टीन डिवाइड बाई टू करोगे तो सेवन पॉइंट फाइव फाइव सेवन आएगा तो हमें सेवन मिल गया फिर हम क्या करते हैं इस वाले लोकेशन पे वैल्यू को देखते हैं क्या है 
तो डेटा मिड निकालोगे डेटा मिड यानी डेटा सेवन निकालने वाले मिड की वैल्यू सेवन है तो डेटा सेवन क्या है ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सॉरी एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व डेटा सेवन क्या है फिफ्टी फाइव ठीक है अब हमें प्रोग्राम क्या कहता है आप ये देखो कि बिगनिंग की वैल्यू स्मॉलर है या नहीं एंड से तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है दूसरा क्या कंडीशन कहता है डेटा मिड जो है वो हमें जिसे सर्च करना उससे इक्वल है या नहीं देखो 40 और 55 इक्वल नहीं होगा यानी हम लूप में फाइनली जाएंगे ठीक है उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हमें ये करना है आप देखो यहां से हमने क्या किया ये तो इनिशियल कंडीशन था अब हम लूप के अंदर गए तो क्या कह रहा है सिंस 40 इज स्मॉलर देन 55 और हमसे कंडीशन क्या कहा था स्मॉलर होने के केस में हम किधर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आने का मतलब हम अपने एंड की वैल्यू को अपडेट करेंगे बिगनिंग एज इट इज रहेगा तो हमने अपने एंड की वैल्यू को अपडेट कर दिया क्या हो गया मिड माइनस मिड की वैल्यू क्या थी सेवन माइनस यानी सिक्स हो गया ठीक है बिगनिंग अभी भी वन है उस लूप के अंदर एक और फिर से मिडिल कैलकुलेट करते थे तो आपको दोबारा मिडिल कैलकुलेट करना होगा आंसर आया यहां से थ्री इसका एवरेज निकालोगे फिर आप इस लोकेशन के वैल्यू को देखो थर्टी थ्री नंबर पे क्या है वन टू थ्री पे थर्टी है क्या ये थर्टी इस फोर्टी के इक्वल है नहीं है यानी कि हमें वो कंडीशन लूप फिर से चलाना पड़ेगा तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या लिखा है हमें फिर से यही सारे प्रोसेस रिपीट करने अब क्या हुआ हमें सर्च क्या करना था 40 40 जो है वो 30 से ग्रेटर होता है ठीक है यानी कि अब देखो हमने हुआ क्या पहले बार में तो हमने क्या किया इस कंप्लीट एरे को दो हिस्सों में डिवाइड किया पहला हिस्सा कहाँ से था यहाँ से और हम फोकस कर रहे थे सिर्फ इस वाले हिस्से पे क्यों क्योंकि हमने एंड की वैल्यू को अपडेट करके फिक्स कर दिया था यानी यहाँ पे आ चुके थे हम इस वाले पे फोकस कर रहे थे अगली बार जब आपने मिडिल निकाला तो आपको मिला ये वाला वैल्यू 30, ठीक है और हमें सर्च क्या करना है 40 से 40 ग्रेटर होने का मतलब अब हम इस जो एक हिस्सा है इसके भी राइट साइड में जाएंगे ठीक है यानी अब हम बिगनिंग की वैल्यू अपडेट करेंगे तो बिगनिंग की वैल्यू क्या थी वन अब हम आ जाएंगे बिगनिंग की वैल्यू मिड प्लस वन करोगे यानी इस लोकेशन पे फिर एक बार कंपैरिजन करो तो आपको मिडिल वैल्यू क्या मिलेगी 33 और जो सर्च करना है वो क्या है 40 यानी हमें मालूम है कि हमें राइट हैंड साइड में जाना है यानी आप एक बार फिर से इसको डिवाइड करोगे यहां से ठीक है और अब इसके भी राइट में सॉल्व देखना है आपको और अगली बार जब आप चेक करोगे तो आपको ये फोर्टी मिल जाएगा यही वाला मैंने यहाँ पे भी कर रखा है आप देख सकते हो फिफ्थ लोकेशन पे आपको देखा तो 40 मिल गया और लोकेशन की वैल्यू जो है मिडिल से निकलती है और आंसर आ जाएगा 5 समझ में आया